vi har byggt upp ett fossilt energisystem i löpet av 150 år och så ska vi totalt ändra det eh, i löpet av 30 år. Null mer leting efter olje, gas och kul, hvis vi ska nå klimatmålen. Varför fortsätter det då att leta efter olje och gas? Kommer vi utsläpp kuttas där, hvis man genererar energi till bas som genom havvind då? Jag blir lite sån, inte paff, men jag blir lite sån okay. Investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness. Norge har länge nytt gott av att med fant olja i Norsjön på 60-talet. Men klimakrisen kräver nå en storstilt energiomställning. Betyr detta att man rätt och slett måste skruva av oljekranen? Equinor har varit här i 50 år, men nu är blicket fästa på en omställning mot netto null innan 2050. Fyra unga ska få utforska och utfordra Equinors omställningsplan. På resan ska de få höra om olika energilösningar, sparra med fagexperter och till slut möta chefen själv, Anders Opedal. Är planen god nok? Vill världen, Norge och Equinor vara gott nok rustade att bestå den största testen? Jag tror att Norge har nog ben och näsa till att sluta med olja och gas. Om man ska vara i netto null i 2050 och börja att bygga oljeplattformar nu som ska vara färdig i 2030, hålla på i 40 år, så är ju det uppenbart ett regnestyck som inte går upp. Det snackar om ofattligt mycket arbetsplatser och folk och bedrifter där kommer att ramma. Jag hopp framtiden till Norge är olja och gas och vi är ju ett av världens bästa land på hantering och avla och utsläpp och mot mer där på. Mitt förhåll till gas är att jag brukar det och jag är avhängig av det. Speciellt på vintern så går det mycket gas vet jag och jag vet att gaspriserna bara ökar och ökar och ökar på vart år. Här i England så brukar vi gas för ja av uppvärmning och ofta vattenuppvärmning och för att stärka försäkringen. Min personliga mening är ju att olje- och gasbranschen har en så viktig roll i vår vardag att det jag kutter ut innan 10 år, det menar jag är urrealistisk. Landet hade ju kollapsat. Välkomna till alla medarbetare och gäster på Gulfax B. Gulfaxfältet är ju det första fältet som har norsk operatör som för Norge är ett särskilt viktigt. Hvor mye penger er det vi ser på nå egentlig? Vet du det? Sånn ish. Er det liksom sånn 100 000 kroner jeg ser på nå liksom? <laughs> Nei, det er 100 dollar per fat. Det er ikke så mye penger det der. Nei, det er ikke det. Det er jo utrolig imponerende da, å se alle de små rare installasjonene som er overalt her. Det er mye mer omfattende enn jeg trodde. Mye mer liksom edderkoppnett. Det er jo ikke noe å legge skjul på at vi har ganske høye utslipp fra oljeplattformene. Hvilke planer er det dere har her på Gullfax for å komme til netto null i 2050? Tanken er jo at vi skal få elektrisitet fra vindmøller som vi kan bruke til å drifte plattformen i stedet for å bruke brennegassturbiner. Hvor mye utslipp kuttes det? Fra de utslippene som vi har nå, så skal vi redusere de med 50 prosent fram til 2030, er første planen. Men tror du at en dag at man kan snu det om da, og gjøre havvindproduksjonen helt isolert fra oljeindustrien, at det kan være ja, noe vi kan leve av? Jeg tenker at det er jo det som er målet da, på et vis. Det er jo det som jeg håper i hvert fall at det skal virke. Men det går kanskje ikke raskt nok? Det er jo vanskelig å si. Det er jo... Det er jo altså, nye industrier, nye teknologier som aldri har prøvd før, og mye forskning som må til for at vi skal klare å nå det målet. Så det er vanskelig å si ja. hvor raskt det egentlig kan gå. Jeg gleder meg til å lære mer om hvordan regnestykket går opp. Hvordan kan vi putte mer penger inn i vindmøller? Mindre penger inn i disse gamle prosjektene som har stått der siden 80-tallet. 
Jeg, jeg tror det å, det å strupe kranen før det finns alternativ energikilde som er tilgjengelig for brukerne, det er bare å skape kaos. Når du ser situasjonen i Europa i dag, hvor man sitter med en, en krig, og hvor energi brukes som våpen, ikke sant? her henger energi- og sikkerhetspolitikk veldig tett sammen, så er det klart at hver eneste, hvis ikke Norge nå leverer olje og gass til Europa, så gjør vi Europa enda mer sårbar for den type krigføring som nå skjer. Eh, og det er jo ikke sånn at hvis vi slutter å levere olje og gass til Europa, så blir behovet i Europa borte. Det er sånn at da kommer, må det komme fra et annet sted som gjør Europa enda mer utsatt. Jeg har ikke noen mål liksom, i enden av tunnelen å slutte drift med, med fossil energi. Vi har ikke, det, målet vårt det er å, å bidra til en, til en uh, god omstilling. Eh, og som, eh, som sørger for at vi leverer energi til markedet til enhver tid. Den langsiktige strategien det er å være det vi kaller netto null i 2050. Det er to måter å, å gjøre det på. Det ene er å eh, fase inn store mengder med fornybar kraft. Eh, og så er det å sørge for at, eh, at olje og gass kompenseres enten da, med CO2-fangst og lagring, eller at vi konverterer det til andre typer produkter, sånn som hydrogen. Så den langsiktige omstillingen er at vi, vi skal ikke kutte utslipp, jevnt og trutt, eh, og så skal vi ende på at det skal være netto null. I 2050, hvor mye av Equinor sin drift tror du kommer til å være renewables, og hvor mye kommer til å være olje og gass fortsatt? Da? 50 prosent av investeringene i 2030 skal være lavkarbon og fornybar. Eh, men da er det også viktig at det finnes prosjekter å investere i. Så da må det eh, legges til rette med arealer for, for havvind eller lisenser for CO2-lagring, eh, sånn at vi kan ha prosjekter å faktisk gjøre investeringer i. Tror du eh, omstillinger kommer til å gå på bekostning av arbeidsplasser, eller tror du det kommer til å skape arbeidsplasser? Jeg tror at det kommer til å skape arbeidsplasser, men, men vi kommer også til å, å få arbeidsplasser som blir borte. Men jeg tror det er muligheter for, hvis man vil, med utgangspunkt i de norske ressursene, å skape et betydelig antall gode, solide og, og veldig verdiskapende arbeidsplasser i Norge. Hun var i Tjekk Rama, så kunne masse. Hun jobber, hvis det virker som om hun har en lidenskap for dette, og kan da. Og jeg, det er faktisk nesten litt inspirert av henne. Jeg synes hun var veldig flink. Det virker som om hun virkelig har tro på Equinors løsninger. Eh, det har ikke jeg, eh, men eh, det er jo fint at de har troa. Eh, det burde de jo. Så får vi se om hun har rett. Jeg håper jo at hun har rett. Um, men jeg er ikke sånn kjempebetrygget. Kommer de til å slutte med olje og gass på et tidspunkt? Ja, jeg tror det. Eh, men nå bruker verden eh, cirka 100 millioner fat olje om dagen. Jeg tror det kommer til å gå ned til eh, kanskje 70 millioner fat eh, i 2040, og kanskje bare 30 millioner fat i 2050, og kanskje bare 10 millioner fat i 2060. Og mye av det du da vil bruke den til, er å lage for eksempel hardplastikk eller asfalt, og da slipper du ikke ut noen molekyler til atmosfæren heller, for du, da lager du det inn i produkter som varer i kanskje mange tiår eller hundre år. Ja. Så verden kommer til å trenge mindre og mindre olje og gass. Men det som er fordelen med norsk olje da, det er jo at vi har hatt en særegen skatt på, karbon, på karbondioksidutslipp, og derfor har man vært mye strengere på det enn i andre land, og derfor har Norge mye lavere utslipp. Så hvis du erstatter den oljen som er i Norge med olje fra om det er Russland eller om det er i Amerika eller hvor det er, eller Kanada, så får du mye større utslipp. Så derfor så kan du det som kan være en god intensjon, la oss stoppe oljen nå, for vi ikke ønsker å liksom brenne mer olje. Ja, og så blir det erstattet av noen som produserer olje eller gass, som er mye større utslipp. Så blir det, trodde var en god, god gjerning, ender opp med å være en dårlig gjerning for klimaet. Det virker som at eh, det i stor grad er på en måte teknologien, ja. markedet, som skal redde oss. Altså, jeg, min visjon da, for Norge i fremtiden, det er at vi bygger ut uh, 3000 flytende, vind, eller flytende og bunnfaste møller, som på en måte er det grønne skiftet i Norge. Mm. Det vil si at vi på en måte erstatter oljeindustrien mm. med en gigantisk havvindsindustri. Og da må du utnytte den strømmen ved å produsere hydrogen. Så jeg vil si at min visjon er at du gjør om gradvis det som er en oljeindustri til en vind-, hydrogen-, karbonfangst- og lagringindustri 
Så på den måten så blir det et gradvis skifte fra å være en olje- og gassindustri til en energiindustri og en fornybar industri. Vi står nå på Fornebu foran Reeve Ocean og skal møte Nina Jensen. Det blir veldig spennende å høre hva hun tenker om Equinors strategi. Null mer leting etter olje, gass og kull hvis vi skal nå klimamålene. Samtidig som man kjemper i klimakrisen, så har man nå en energikrise. Flere og flere har behov for energi. Så mange sier jo, ja, ja, men Norge sammen med den reneste oljen i jernetegn da. Og at det er bedre at vi får produsere og på en måte stå i bresjen foran andre eksportører og vise slik skal man utvinne olje. Hva sier du til det? Det er 5 prosent av de totale utslippene som følger med olje- og gassvirksomhet. Så i den store sammenhengen så betyr det virkelig ingenting hvem som klarer å produsere det renest. Det er hvordan oljen og gassen forbrukes som virkelig betyr noe. Norge er faktisk verdens syvende største eksportør av klimautslipp gjennom olje- og gassvirksomheten vår. Så alle som sier at det spiller ikke noen rolle hva vi i lille Norge gjør, jo det gjør det absolutt. Vi har både rå og et ansvar for å endre kurs. Det er jo heller ikke sånn at vi kommer til å stoppe olje- og gassproduksjonen over natten. En del av de feltene som allerede er i produksjon kommer jo til å produsere i mange, mange år til. Kanskje ti år. Det man må stoppe med er jo ny olje- og gassleting. Åpne nye felt. Jeg tror nok av de fleste, i hvert fall som jeg har fått muligheten til å snakke med, så er kanskje du den som er mest pessimist? Er det ikke så mye håp igjen på fremtiden? Jo da, det er klart det er håp for fremtiden, og det skal man aldri miste. Og som jeg sa, jeg er klimaoptimist, og det finnes løsninger, og vi kan få det til. Klarer man å øke investeringene inn i fornybar energi, klarer man å satse stort på karbonfangst og lagring, som jeg faktisk tidligere var motstander av, men nå ser jeg at det er helt nødvendig. Klarer man å verne de gjenværende, både marine og landbaserte områdene, som er helt avgjørende for å holde naturen og klimautslippene i sjakk, ja, da kanskje man har en sjans. Møtet med Nina var bekymrende. Jeg ble litt sånn, ikke paff, men jeg ble litt sånn... Ok, ho, ja. Det går tregt, men det skal gå, eller ja, det kommer til å gå, men det går litt tregt, og det kommer til å bli vanskelig. Det er ganske spesielt at alle trekker det som er felles, om du er for eller mot, eller hva du mener. Alle synes det går tregt. Ja. Vi trenger egentlig bare flere det ene typer energi, og mye, mye mer enn det vi har nå. Alt handler jo om penger. Jeg tror at det må være et eller annet hull i systemet. 